हेलो स्टूडेंट्स दिस इज क्लास एट साइंस चैप्टर नंबर टेन रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस दिस इज द वीडियो ऑफ डे थ्री मीन्स इट इज द थर्ड वीडियो ऑन दिस चैप्टर इन विच वी आर गोइंग टू कंसिडर सम कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिटेल ओके सम कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू प्यूबर्टी इन डिटेल हमने इसके पहले के वीडियो में जो चेंजेस बॉडी में होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस चेंजेस इन डिटेल है ना हमने वो चेंजेस इसके पहले डिटेल में स्टडी किए हैं uh, अभी हम उसको क्या करेंगे और थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन uh, करने की कोशिश करेंगे ओके सो लेट एस सी वॉट आर डिफरेंट चेंजेस एट प्यूबर्टी प्यूबर्टी के ड्यूरेशन में चेंजेस कौन कौन से होते हैं पहला चेंज वी हैव डिस्कस इंक्रीज इन हाइट इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस इट इन डिटेल क्या होता है हाइट इंक्रीज किस में होती है इट इज़ इंक्रीज इन बॉयज एज वेल एज इन गर्ल्स कब तक होती है टिल 18 ईयर्स हमारी हाइट इंक्रीज होती है सिर्फ 18 ईयर्स तक के उसके बाद में देर इज नो चांस ऑफ इंक्रीजिंग हाइट एंड इट डिपेंड्स ऑन वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इज हेरिडिटी अगर आपके पेरेंट्स की हाइट uh, बहुत ज़्यादा है तो लगभग उतनी हाइट आप क्या कर सकते हो आप करते हो अटेन करते हो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ओके सो दिस वॉज द फर्स्ट चेंज द सेकेंड चेंज वी हैव सीन इज चेंज इन बॉडी शेप है ना बॉडी में कौन सा बॉडी uh, का जो शेप है वो चेंज होता है दैट वी हैव ऑल्सो डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो कि uh, कैसे होता है बॉयज में देर इज ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर वाइडनिंग ऑफ चेस्ट बॉडी बिकम मस्क्यूलर एंड देर इज डेवलपमेंट ऑफ एडम्स एट एप्पल आपका जो थ्रोट है थ्रोट रीजन में अपना वॉइस बॉक्स होता है ना दैट वॉइस बॉक्स इट इन लार्ज वॉइस बॉक्स इन लार्ज होता है दैट इज वन इम्पॉर्टेंट चेंज इन बॉयज गर्ल्स में देर इज ब्रॉडनिंग ऑफ फेस्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रिस्ट दीज आर टू चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन बॉडी शेप इन बॉयज एंड गर्ल्स एट प्यूबर्टी द नेक्स्ट इज चेंज इन वॉइस चेंज इन वॉइस से किस में होता है इट इज ओनली डन इन केस ऑफ बॉयज वाई बिकॉज ऑफ द ग्रोथ इन एडम्स एप्पल जो वॉइस बॉक्स है वो वॉइस बॉक्स की साइज बढ़ने की वजह से बॉयज का वॉइस जो है वो क्या होता है चेंज होता है वॉइस कैसे बनता है आपका मतलब ये ट्रांजिशन पीरियड होता है इसमें आपका वॉइस की क्वालिटी जो है वो ऐसे किसी को कॉम्प्लेक्स आ जाए इतनी बिगड़ जाती है बराबर है ना वॉइस बिकम रप एंड होर जैसे फटे ढोल जैसा वॉइस जो है वो पर्सन का क्या है बन जाता है बट लिसन दैट दिस इज ओनली ए टेम्पररी चेंज आफ्टर गेनिंग मैच्योरिटी आपकी 18 साल के बाद में आप जब uh, वो पीरियड जब कवर कर लोगे तो यूअर वॉइस जो है जब आप छोटे थे वैसे नहीं रहेगा इट बिकम्स गुड एंड इट बिकम्स मोर डीप एंड Uh, its frequency is uh, it get lowered and loudness increases so this kind of change in voice takes place only in case of boys then the next is important characteristic is development of pimples and acne on the face abhi ye ek cheez aisi hai pata hai jiske wajah se kai logo ko complex aata hai hai na puberty ka jo ye jo period hota hai na adolescence ka ye period bahut zyada confusing hota hai और एक बात ध्यान में रखो ये कन्फ्यूजन सिर्फ आपके बारे में नहीं हो रहा है ऑल योर फ्रेंड्स एंड योर कलीग कलीग्स मीन्स योर फ्रेंड्स फ्रॉम योर क्लास एंड योर सराउंडिंग दे ऑल आर फीलिंग द सेम वे फीलिंग इन द सेम वे नॉट जस्ट दे बट एवरी अडल्ट जो भी बड़ा हुआ है ना वो कभी ना कभी इस फेज में से जाता ही है ये बात आपको हमेशा क्या करनी है ध्यान में रखनी है ओके सो यहाँ पर एक चीज़ देखो कि जो भी आपकी मीन्स वेन यू आर ग्रोइंग देर आर सम सेक्शुअल हारमोन्स विच स्टार्ट सिक्रीटिंग इन योर बॉडी कौन से हारमोन सिक्रेट होते हैं आपके बॉडी में इन बॉयज बॉडी टेस्टोस्टिरोन इज सिक्रीटेड इन गर्ल्स बॉडी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रीटेड तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन इन गर्ल्स केस और द सेक्शुअल हारमोन्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन अवर बॉडी दे इंक्रीज द एक्टिविटीज ऑफ सीबेकस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड हमारी बॉडी में हमारे स्किन में एक सीबेकस ग्लैंड नाम की ग्लैंड होती है जो सीबम नाम का सब्सटेंस क्या करती है सिक्रेट करती है ये सीबम जो है इट इज़ ए काइंड ऑफ ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड सिक्रेट स्वेट वेन दीज टू थिंग्स मिक्स विथ डेड स्किन एंड डर्ट 
then there is a chance of growth of bacteria on our skin and because of which reddening of uh, skin takes place which we call as pimple acne jo hai usme thoda sa uh, ye bhi hota hai hmm. kya bolte usko acne ye pimple se thodi si zyada um, badi uh, major problem aap consider kar sakte ho ki pimple jo hai wo chote hote hai size mein acne थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा और उसमें पस भी होता है है ना सो so, ये जो चीज़ें हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ वॉट बिकॉज ऑफ प्यूबर्टी क्यों और जो है हमारा जो स्वेट है स्वेट को स्मेल भी आने लगती है इसके वजह से क्यों क्योंकि डेड स्किन डर्ट ऑयल हमारी स्किन ज़्यादा ऑयली होती है इन एडोलसेंस और उसके वजह से ऑयल की वजह से जो है उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से होती है ठीक है सो दिस इज़ वाई एक्ने डेवलप ऑन द फेस जब हम 18 ईयर को क्रॉस करते हैं आफ्टर दैट दिस प्रॉब्लम इज मोस्टली इन इन मोस्ट ऑफ द कंडीशन दिस प्रॉब्लम इज सॉल्ट ओके लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स एट प्यूबर्टी विच डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द बॉडी मेल बॉडी में क्या डेवलपमेंट होती है देखो मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं जब हम पैदा होते हैं तब से बट देयर साइज इज नॉट कम्प्लीटली डेवलप्ड एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक टेस्टीज देन पेनिस दे इन लार्ज इनका साइज बड़ा होता है एंड दे डेवलप कम्प्लीटली और उनकी डेवलपमेंट जो है वो कम्प्लीट होती है एंड आफ्टर दैट दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पॉम है ना टेस्टिस जो है उसके बाद में स्पम प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं गर्ल सेक्स ऑर्गन्स लाइक ओवरीज ओविडक्ट यूटरस दे इन लार्ज एंड डेवलप कम्प्लीटली एग्स बिगिन टू मैचुअल एंड ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग एग यहाँ से स्टार्ट होती है मैंस्ट्रुअल साइकिल गर्ल्स के जो हम जिसे पीरियड्स आना बोलते हैं मैंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं डेट मैंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट एट प्यूबर्टी ओके सो दीज आर डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन इन मेल एंड फीमेल बॉडी लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी नाउ दिस इज वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये जो पीरियड है जब हम छोटे होते हैं तो हर चीज़ के बारे में अपना हमारा नजरिया एक पर्टिकुलर वे से हम क्या करते हैं सोचते हैं अलग होता है नज़रिया है ना जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो वी हैव सम फिक्स माइंड सेट अपना माइंड सेट जो है एक डायरेक्शन में फिक्स होने लगता है किसी भी चीज़ पे किसी भी आ, क्या बोलते हैं हम किसी भी इवेंट को हम पर्टिकुलर वे से देखना स्टार्ट करते हैं है ना अभी ये प्रोसेस के दौरान क्या होता है हमारा नज़रिया बनने की प्रोसेस अभी शुरू है हम मेंटली स्टेबल मैच्योर होने वाले हैं आफ्टर बिकमिंग अडल्ट वी आर ग्रोइंग इंटेलेक्चुअली एंड वी आर ऑल्सो अटेनिंग इमोशनल मैच्योरिटी है ना बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वॉट हैपन वी फील लॉट्स ऑफ फीलिंग्स वी फील जॉय एंगर बोर्डम वरीज सैडनेस वरीज जो हमें ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं क्या सिर्फ हमारी ही बॉडी में हो रहे हैं या कि कई बार मतलब पिंपल्स की ग्रोथ होती है आवाज़ फटने लगता है एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन्स हमें अजीब तरह का कंफ्यूजन होने लगता है राइट वी फील सेल्फ कॉन्शियस अभी ऐसे होता होगा ना अभी ये ड्यूरेशन जो होता है हमें मिरर में ज़्यादा देखने की आदत लग जाती है कई बार दिन में मम्मी बोलती भी होगी कि क्या दिन भर आईने के सामने खड़े रहते हो है ना नॉट जस्ट गर्ल्स बट बॉयज ऑल्सो दे बिकम सेल्फ कॉन्शियस दे बिकम इनसिक्योर ऑल्सो एट द सेम टाइम सेल्फ कॉन्शियस होने के साथ साथ इनसिक्योरिटी भी लगने लगती है अपने को वी फील हम मतलब हमारे जो प्रॉब्लम्स है वी डू नॉट शेयर डेम विद अदर्स है ना ये सारी चीज़ें जो है दैट इज ड्यूरिंग जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो रही है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है हम फेस करते देर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन वी फेस ड्यूरिंग दिस पीरियड बट वॉट इज वन Uh, relaxation that every adult pass through this stage जो एडोलेसेंस की स्टेज है ये बहुत ही टेम्पररी रहने वाली है एंड एवरी अडल्ट हैज टू पास थ्रू दिस स्टेज सो दैट ही बिकम एन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉपर 
अडल्ट सो देर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट अगर ये होता है तो हमें वी हैव टू कंसिडर दैट दिस इज अ फेज दैट इज गोइंग टू एंड सून है ना सो वॉट यू हैव टू डू इज इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम यू हैव टू यू शुड टॉक विद सम अडल्ट किसी अडल्ट पर्सन के साथ में अगर बात करोगे तो दे कैन प्रोवाइड यू द सोल्यूशन रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम ओके सो दीज आर चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन द बॉडी ड्यूरिंग एडोलेसेंस और प्यूबर्टी एक ये जो है ये जो अपोजिट अट्रैक्शन है ना वो भी ये ये जो ड्यूरेशन है मतलब गर्ल है तो उसको बॉयज़ अच्छे लगने लगते हैं पर्टिकुलर बॉय भी बोल सकते हैं हम बॉयज़ है तो उन्हें गर्ल्स अच्छी लगनी रहती है दैट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ केमिकल चेंजेस विच आर टेकिंग इन साइड अवर बॉडी है ना उसको जितना लाइटली आप ले सकते हो उतना आपको लेना सीखना चाहिए ठीक है ओके सो लेट एस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ह्यूमन बींग के दैट दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर रिलेटेड टू अवर रिप्रोडक्शन ये दो कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड एज primary characteristics and some characteristics are called as secondary characteristic okay so let us see what is the difference between primary sexual characteristics and secondary sexual characteristics okay so what are primary sexual characteristics let us see sexual characteristics which are present at the time of birth kiske hamare jo person hai uske birth ke time se uski body mein jo hai कुछ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं कौन से जैसे कि जो रिप्रोडक्शन के लिए लगने वाले ऑर्गन्स हैं हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी में हम जब पैदा होते हैं तब भी से प्रेजेंट रहती हैं वो हालांकि वो इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डेवलप्ड और कम्प्लीटली मैच्योर्ड बट इट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑल्सो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ आर कॉल्ड एज primary sexual characteristics what are they they consist of external and internal sex organs and they are present at the time of birth jaise for example uh, agar boys ab consider karoge to unme testis present hoti hai penis present hota hai seminal vesicle present hota hai girls hai to ovaries unki body mein hoti hai oviduct hoti hai uterus hoti hai aur vagina bhi hote hain हाँ ये फुल्ली डेवलप प्यूबर्टी के बाद में होते हैं बट दीज ऑर्गन आर प्रेजेंट इन देयर बॉडी ओके सो दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्शुअल कैरेक्टर रिस्टिक्स वन थिंग यू हैव टू नोट हियर इज दैट प्राइमरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन की जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस में प्राइमरी सेक्शुअल ऑर्गन से क्या है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं ठीक है नाउ लेट एस सी What is the meaning of secondary sexual characteristics? Secondary se- secondary sexual characteristics मतलब ऐसी characteristics जो आपके body में develop होती है at during puberty. Puberty के दौरान जब आप तो adolescence period में होते हो तब आपके body में जो characteristics develop होती है they are called as secondary sexual characteristics. Okay? They develop during puberty. Number टू दे आर कंट्रोल्ड बाय हारमोन्स जो हमारे सेक्स ऑर्गन हमारे बॉडी में सिक्रेट होना स्टार्ट होते हैं दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंट्रोल्ड बाय दिस हारमोन्स दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं दे हेल्प इन द प्रोसेस बट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इट सच कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर रिस्टिक्स ओके लेट एस सी वॉट आर डिफरेंट सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर वन हेयर ग्रो ऑन फेस ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर एंड चेस्ट डीपर वॉइस एंड डेवलपमेंट ऑफ एडम्स एप्पल दीज आर मेन सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन बॉयज वॉट आर दे सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन बॉयज बॉयज में अब तक तो आपके याद हो जाने चाहिए क्योंकि हमने ये तीन चार बार रिपीट किया है है ना हेयर ग्रो ऑन फेस ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर एंड चेस्ट डीपर वॉइस एंड डेवलपमेंट ऑफ एडम्स एप्पल दीज आर मेन सेक्शुअल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स इन बॉयज एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रोड्यूस्ड इन बॉयज बिकॉज ऑफ ए हारमोन विच इज कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरॉन टेस्टोस्टेरॉन नाम का हारमोन कौन से क्रिएट करता है टेस्टिस and this hormone is responsible for all this uh, 
secondary sexual characteristics in boys okay let us move to the next page these are main secondary sexual characteristics which are developed in girls what are they number 1 development of breast hip broadening and shrill voice okay and these are controlled by hormone called as estrogen estrogen hormone ki wajah se ye characteristics body mein kya hoti hai produce hoti hai okay so these are characteristics which are developed in boys and girls at the time of puberty i want you guys to write all these notes in your notebook okay and try to gain more information related to adolescence from uh, you can use uh, uh, videos for this purpose or you can use internet for getting this information and try to read this chapter from textbook so that you will uh, get more information regarding to it okay so this was our day 3 आई uh, होप आप को ये वीडियो समझ में आया होगा और ये नोट्स आपने लिख लिए हैं अगर नहीं लिखे तो वीडियो को पॉज करके इसके अंदर के पॉइंट्स आपको क्या करने हैं लिखने हैं बाकी का जो पोर्शन है वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ओके okay? तब तक के लिए बाय